briefing dari Dr. Boni. Pada Dr. Boni, kami selamat. Ya, terima kasih. Saya ingin membaca uh, secara umum dulu politik uh, global, nanti korelasinya dengan Indonesia. Bagaimana dampaknya terhadap politik Indonesia tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Baru nanti kita akan bicara soal domestic politics. Dua fenomena besar yang uh, di level dunia hari ini menjadi perhatian kita semua. Pertama, uh, Pilpres Amerika Serikat yang kemudian dimenangkan oleh Joe Biden. Dan ini satu fase uh, critical turning point bagi sejarah politik Amerika yang juga akan berdampak pada politik global. Uh, pergeseran paradigma dari kepemimpinan Presiden Trump yang relatif uh, sangat eksklusif, uh, politik yang tertutup, tetapi juga cukup uh, keras di dalam level politik globalnya. Sehingga nanti hubungannya dengan Indonesia ini akan sangat serius korel dampaknya. Uh, saya ambil contoh, misalnya secara positif nanti ini bisa uh, membantu Indonesia juga dalam uh, hal ekonomi, karena kita yakin di tangan Biden uh, perang dagang antara Cina dan Amerika itu akan semakin melemah, dan ini akan memulihkan ekonomi global dan terutama regional dan Indonesia. Bisa juga membantu Indonesia di dalam uh, ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan. Dan uh, kita berharap kalau ada kerjasama yang strategis dan kuat antara Indonesia dan Amerika, nanti posisi kita akan jauh lebih uh, strategis juga di menghadapi Cina di Laut Cina Selatan. Uh, kemenangan Joe Biden ini juga akan juga menjadi momentum kebangkitan para aktivis pejuang hak asasi manusia dan di berbagai belahan dunia. Dan dalam hal ini saya e, melihat ada kemungkinan isu HAM menjadi sorotan e, politik domestik Amerika. Pemerintah Indonesia harus punya inisiatif awal untuk bisa membangun kerjasama dan e, komitmen mutual yang kuat antara Indonesia dengan Amerika supaya bisa ke depan sama-sama e, mengatasi persoalan separatisme di Papua. Kemudian fenomena kedua itu pidato Presiden Macron. Pidato itu telah mengguncang dunia karena komunitas Islam merasa dilukai. Pada akhirnya juga hubungan antar peradaban di level dunia ini mulai terancam. Pasti saat ini ada ketegangan antara dunia Islam dengan dunia Barat. Dan uh, semua ini akan mengganggu uh, model kerjasama antar negara, terutama Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia harus muncul sebagai negara bangsa yang mempromosi kerjasama dan juga uh, apa, uh, perdamaian dunia. Situasi kita sebetulnya dari 2012 kami amati itu ada ketegangan yang cukup serius antara negara dengan civil society. Uh, Parlemen kita memang oposisinya lemah ya karena mayoritas partai ini ada di kelompok pemerintah. Uh, terus ya, kemudian saat yang sama oposisi jalanan menguat. Nah oposisi jalanan ini kan uh, terbelah sebagian adalah kelompok yang memang terdidik, yang ingin memperjuangkan uh, common good, tetapi sebagian lagi adalah kelompok garis keras, diwakili oleh ormas-ormas garis keras, yang memang uh, tidak mau peduli dengan logika berpikir yang rasional, tidak mau peduli dengan... Uh, narasi-narasi yang berbasiskan data, tetapi lebih pada permainan emosi publik. Dan disinilah uh, uh, mereka menjadi besar karena mereka mem mempolitisir narasi ketidakadilan. Dan saya kira ke depan politik Indonesia akan terus menjadi kebangkitan politik identitas ini akan mewarnai tidak hanya kontestasi pilkadanya, tapi juga kontestasi pemilu. Melawan seluruh konstruksi negara kita yang dari awal dibangun oleh para founding fathers. Ini akan menentukan warna demokrasi kita di tahun-tahun yang akan datang. Di sini ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah sebagai dua ormas terbesar. Nah, dua ormas ini harus dimaksimalkan peran untuk uh, menyadarkan publik, terutama masyarakat middle low, menengah ke bawah yang kurang uh, informasi politik, kurang pendidikan, kurang juga secara ekonomi. Negara harus tegas dan wibawa, terutama dalam penegakan hukum. Persepsi keadilan dan rasa keadilan publik ini harus dirawat. Bagaimana politik kita tahun 2021 dan 2024? Uh, politik identitas akan menjadi narasi utama, narasi tunggal di dalam pertarungan uh, Pilkada 2020 dan Pilpres 2024. FP ini sudah dibeli oleh kelompok-kelompok politik dan ini akan dimainkan sebagai kekuatan kampanye. Tokoh besar dari kelompok radikal ini sudah menjadi pahlawan besar di dalam politik hari ini. Nah, inilah ancaman serius bagi 
ketahanan demokrasi Pancasila ke depan. Apa kerawanan kira-kira ke depan? Ya, potensi ancaman terhadap keamanan negara itu cukup serius. Banyak ormas berjubah agama ini di berbagai daerah datang ke perusahaan-perusahaan melakukan pemerasan. Dan ini akan bisa menimbulkan konflik di daerah-daerah yang terutama daerah-daerah industri. Dan kekuatan mereka makin besar karena sudah punya simbiosis memutual dengan partai politik. Ya, kita melihat 2024 kan generasi uh, milenial. Hmm. Hmm. 14 sampai 17. Hmm. pada tahun 2024 hmm. 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 Apakah mereka ini masih terpengaruh dengan hal-hal yang dilihat? Otomatis, jadi karakter negatifnya lepas dari begitu banyak hal positifnya mereka kehilangan referensi di dalam memahami sejarah mereka kehilangan referensi ketika berbicara soal negara Dan ketika media sosial dikuasai oleh kaum radikal Itulah yang menjadi referensi tunggal mereka. Masyarakat yang e, belum cukup mandiri di dalam mengambil sikap di dalam politik, sehingga mereka ini mudah dimobilisir. Kelompok masyarakat yang mudah dicuci otaknya, didoktrinasi. Mereka akan melihat sosok-sosok tertentu sebagai patron di dalam bertindak. Ini nasionalisme yang benar, yaitu rasa cinta terhadap sebuah bangsa, ya, karena kita adalah satu entitas, satu keluarga besar, yang disatukan oleh visi misi dan dasar, Filosofi kita itu Pancasila. Kembali kepada hmm. pemerintah dan DPR dan semua hmm. instrumen hmm. politik yang ada. Hmm. Kembali kepada komitmen hmm. hidup bernegara. Hmm. Nah, bagaimana kita menjaga itu semua ke depan? Ya, oposisi jalanan akan menguat. Nah, oposisi jalanan ini kan diharapkan dalam demokrasi yang sehat diwakili oleh kelompok aktivis, intelektual, NGO, pressure group, interest group, semua yang berpikirnya dalam koridor demokrasi. Jadi, apa yang terjadi? Justru mereka-mereka ini diem, mundur dari ruang publik dan yang masuk mengkooptasi ruang publik ini adalah kelompok-kelompok berjubah agama. Mereka membawa narasi kitab suci, membawa narasi agama, membawa janji-janji surga untuk bisa menghipnotis, menghipnotis masa dan kelompok masyarakat untuk menjadi bagian dari mereka. Makanya saya selalu berpikir kalau negara ingin menyelesaikan perkara radikalisme ini di jangka panjang harusnya dilihat mulai dari aspek rekrutmen pegawai di BUMN rekrutmen calon PNS di birokrasi rekrutmen calon bintara, rekrutmen calon apapun di institusi keamanan itu harus betul-betul melihat latar belakang dan juga mengamati orientasi ideologisnya sehingga nanti ketika siapapun masuk ke dalam institusi negara mereka harus 100% merah putih Dan saya perhatikan fondasi ekonomi kita juga sudah dibangun dengan cukup baik di periode pertama Pak Jokowi. Tetapi di internal kita, kalau ini tidak selesai perkaranya, semua mimpi ini akan gugur. Persoalan internal ini adalah kohesi sosial, hubungan antar agama, suku, ras yang mulai terganggu dengan munculnya kelompok berjubah agama yang uh, ingin menjadi kekuatan tunggal di dalam demokrasi. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 bahkan ya. Kita yes. nah, depan bagaimana dengan kunci sebuah Kunci sebuah negara itu besar kan bukan hanya kepada seorang pemimpinnya tetapi pada struktur, tatanan negaranya. Dan ketika ini semua fondasinya kuat, maka siapapun yang menjadi presiden, dia akan dipengaruhi oleh konstitusi yang ada. Ya, kita menginginkan bahwa ketahanan nasional akan hmm. semakin kuat. Hmm. kita tidak akan terjerumus dalam suatu situasi hmm. dan membahayakan negara kesempatan yeah. kira-kira rekomendasi apa prioritas secara prioritas rekomendasi apa dokter ini sampaikan kepada pemerintah dan pemangku Iya, saya kira ancaman terbesar kita ke depan itu masih perkara terorisme ya. Tetapi terorisme itu menguat ketika masyarakatnya sudah dicekoki oleh gagasan-gagasan radikal. Ya, saya kira dalam penanganan terorisme misalnya ini tidak boleh dilihat sebagai kriminal biasa dan tidak boleh hanya ditangani oleh satu institusi misalnya kepolisian. Pemerintah sebetulnya ada track tapi butuh penguatan sebetulnya. Penguatan dalam banyak level ya. Harusnya ini ada kerjasama antar baik badan intelijennya, kepolisian, dan tentaranya. Dan juga ada mekanisme sharing informasi yang kuat, di mana setiap sektor harus saling percaya. Jadi ada mutual trust. Tanpa itu, saya kira semua akan berjalan masing-masing, dan masalah tidak bisa ditangani secara maksimal. Ya. Siap. Terima kasih banyak.